E con voi tutti i nuovi aggiornamenti in arrivo su Fortnite che non dovete assolutamente perdervi Prima di iniziare vi ricordo il codice rollo pollonello shop ragazzi e un bel pollicione in su a questo super video Adesso non perdiamo tempo e andiamo a vedere questi nuovi aggiornamenti in arrivo perché sono super interessanti il primo aggiornamento di oggi come avete letto riguarda nuove armi in arrivo Infatti ragazzi dovete sapere che in questo capitolo 3 di Fortnite sono state aggiunte davvero tantissime armi Anzi sono state completamente rivoluzionate ma tranquilli che ne stanno arrivando alcune che sicuramente Stanno infatti per fare il loro ritorno due super armi Una è davvero davvero rarissima La pistola meccanica ragazzi È stata introdotta solamente per qualche ora all'interno del gioco E finalmente l'avremo in tutte le sue versioni E poi il fucile a pompa pesante ragazzi Per farci capire questo qui È fighissimo ragazzi e non vedo l'ora di tornare ad utilizzarlo il secondo aggiornamento in arrivo su Fortnite riguarda la mappa in aggiornamento Sono atterrato qui non a caso ragazzi ma perché c'è pinnacoli pendenti nascosto sotto questo ghiaccio E molti non mi crederanno ma fidatevi ragazzi che c'è letteralmente pinnacoli pendenti qui sotto Una volta che la neve e che il ghiaccio si scioglierà in questi giorni Pinnacoli inizierà piano piano a tornare in superficie E non vedo l'ora di rigiocare le mie partite a Pinnacoli perché mi divertivo davvero troppo Abbiamo tra l'altro un'immagine Immagine esclusiva grazie ai ragazzi di Fortnite News per quanto riguarda Pinnacoli una volta che questo ghiaccio sarà visibile ragazzi Ve la faccio vedere qui sullo schermo ed è qualcosa di fighissimo si possono vedere benissimo le strutture che sono sotto il ghiaccio che sono identiche alla vecchia Pinnacoli Quindi raga beh sì dire, diciamo che è confermata Fatemi sapere ovviamente qui sotto nei commenti che ne pensate Vi ricordo inoltre di inserire il codice Lollopoll all'interno dello shop per supportarmi al massimo E ovviamente Mettetevi comodi e guardate tutto il video perché ci sono tantissime novità ed alcune sono pazzesche Quindi raga mettetevi comodi, rilassatevi e sentite tutte le nuove novità in arrivo ho raccolto tutte le armi di questo nuovo capitolo 3 perché questo terzo aggiornamento in arrivo riguarda appunto le armi mitiche. Per adesso di arma mitica ce n'è solamente uno ed è il fucile d'assalto di fondazione che sì ok è fortissimo ma dovete sapere che arriveranno prestissimo all'interno del gioco la versione mitica di tutte queste armi ragazzi. Del cecchino, dei fucili a pompa, del fucile d'assalto e della pistoletta. L'unica arma mitica che non arriverà purtroppo sarà la mitraglietta perché già è forte così praticamente ragazzi. Hanno detto più forte di così non la possiamo fare Fatemi sapere quale sarà la vostra arma mitica preferita ragazzi Perché secondo me il fucile a pompa potrebbe essere davvero forte in una sua versione mitica Staremo a vedere Attenzione perché il prossimo aggiornamento di cui vi parlerò riguarda una persona molto importante di Fortnite Lo avete probabilmente letto dalla schermata che mi ha anticipato, ossia Mida ragazzi L'aggiornamento di Mida potrebbe essere più vicino di quello che pensiamo Vi ricordate nel capitolo 2 stagione 1 quello che è successo? Ossia che in una casa al centro della mappa tutti gli oggetti piano piano con l'andare avanti della season si trasformavano in oggetti dorati E nella stagione successiva abbiamo avuto un con tutti i suoi boss questa cosa potrebbe ripetersi in questa stagione per quale motivo ve lo dico beh semplicemente perché in questa città denominata i jones ragazzi possiamo trovare qualcosa di molto molto figo che ovviamente riguarda mida altrimenti non ero qui a parlarvene dovete cercare bene in queste casette ragazzi perché si nasconde qualcosa di molto interessante ossia dei cuscini dorati adesso li andremo a cercare con molta calma perché non ho la minima idea di dove si trovano ragazzi So solo che sono in questa città Facciamoci un giro per tutte le case e andiamo a cercarli Perché sono davvero curioso di vedere questi cuscini dorati E vedere soprattutto quando mi arriverà Cercare magari qualche indizio o qualcosa di nuovo raga Perché sono molto curioso Vediamo bene in questa casa ragazzi Allora in teoria dei cuscini stanno sul letto Il letto non credo stia qui ma magari qui sopra No, raga, eh, i letti qui non ce ne sono, non ne vedo neanche uno, questa cosa mi, mi intristisce, raga, dove cavolo lo trovo un letto io adesso? Proviamo a vedere qui sotto, no, questa mi sembra più una prigione, quindi non credo che sia qui. Ho cercato in praticamente tutte le case, tranne in questo camper, vediamo se sono qui dentro, raga. Non ci voglio credere, raga, erano all'interno del camper, guardateli qua, i cuscini dorati di Mida, mamma mia, che spettacolo, ragazzi, da quanto tempo è che non vedevo un riferimento a Mida, 
mamma mia non vedo l'ora di riavere Mida all'interno del gioco sperando ovviamente che torni in questo capitolo ragazzi e soprattutto in questa o nella prossima stagione anche perché il nostro caro Donald Mustard ha confermato che Mida non è morto ma è solamente intrappolato nel loop quindi probabilmente avremo a breve un suo ritorno all'interno del game mi raccomando tenete bene d'occhio questa zona e qualsiasi cosa di dorato vedrete scrivetemi su Instagram anzi se non mi seguite ancora andatemi a seguire subito il quinto aggiornamento in arrivo riguarda il meteo e non sto parlando delle previsioni che si vedono in tv ragazzi ma letteralmente del meteo della partita che potrà cambiare ci saranno dei tornati in arrivo proprio come abbiamo visto nel trailer dei temporali con i fulmini sempre come abbiamo visto nel trailer e chissà magari altri eventi catastrofici questi aggiornamenti arriveranno molto probabilmente nel giro di pochissimi giorni o settimane e io non vedo l'ora di vedere i fulmini all'azione perché dal trailer mi sembrava qualcosa di stratosferico con quell'ambiente di notte pieno di temporale di, di pioggia e fulmini raga una figata e poi sì, quel tornado gigante che aspira tutto quanto compresi camion quote e pezzi di città ma questo è un dettaglio che lasceremo da parte il sesto aggiornamento è probabilmente quello che mi sta casando di più, ossia un nuovo veicolo e sto parlando non di un veicolo qualsiasi come una macchina o un, un quad o un camion, ma sto parlando signori e signori sentite bene di un dirigibile. Vi starete chiedendo Lollo Pollo ma in che senso un dirigibile? Lo abbiamo già visto all'interno del capitolo 1 questa sorta di mini dirigibile e potrebbe essere riaggiunto all'interno del capitolo 3 proprio in questi giorni. Quando era stato aggiunto infatti nel capitolo 1 era stato aggiunto ragazzi per mostrare delle cose su dei cartelloni ma non era assolutamente guidabile in quel periodo considerate che non si potranno guidare neanche le macchine quindi figuratevi un dirigibile mentre adesso sembra proprio che l'epic stia lavorando per far sì che questo dirigibile magari proprio quello che abbiamo visto nel capitolo 1 sia guidabile ragazzi e ci possa portare da qualsiasi parte sulla mappa secondo me sarebbe davvero un'idea carina e un super veicolo raga immaginatevi questo dirigibile gigante che vi viene addosso tutto gigante proprio raga pieno d'aria tu gli spari e lui cade vabbè raga sarebbe qualcosa di fantastico fatemi sapere che ne pensate di questi nuovi veicoli in arrivo Ragazzi il settimo aggiornamento vi caserà un sacco Soprattutto a tutti i pro player che cercano gli shieldini e gli shieldoni e lo scudo ovunque Questo aggiornamento infatti riguarda lo sparascudo Sparascudo che abbiamo visto all'interno del trailer di Fortnite proprio all'inizio del capitolo Non è ancora stato aggiunto ma verrà introdotto molto probabilmente tra qualche giorno all'interno del gioco E avrà la funzione di sparare scudo per te e tutto il team Quindi sarà una cosa fighissima Voi la lancerete lì e lui sparerà scudo credo all'infinito beh più o meno all'infinito no magari avrà una durata limitata però comunque sarà scudo illimitato o almeno quasi L'ottavo aggiornamento non è proprio un aggiornamento ma è una mezza curiosità diciamo Infatti i sette sono stati completamente rivelati Abbiamo fondazione, abbiamo lo scienziato, il visitatore, paradigma E poi grazie ad un aggiornamento incluso nei file di gioco Quindi sì dai ragazzi è un mezzo aggiornamento Sappiamo che ci sono altri due sette, altri due componenti della famiglia di sette Che sono le due sorelle e ovviamente Geno ragazzi Quello che fondazione cercava durante l'evento di qualche season fa avete presente no? la storia di Geno e le due sorelle Geno potrebbe essere il capo dell'ordine immaginario e cose così ma a noi ci interessa qualcosa della storia direi di no a noi ci interessano gli aggiornamenti più succosi andiamo avanti il nono aggiornamento vi lascerà senza parole o meglio senza V-Bux no in realtà con più V-Bux vi lascerà perché questo aggiornamento comprende il capanno dei regali ragazzi il capanno dei regali che finalmente farà il suo ritorno su Fortnite e durante questa stagione del capitolo 3 vi darà dei, delle ricompense dei regali dei picconi dei deltaplani e non so magari qualche skin staremo a vedere comunque sappiamo anzi siamo certi che tornerà anche perché nei file di gioco sono stati già preparati i suoni le scatole e tutte le varie cose per far sì che questo capanno di mezzo inverno dia appunto i suoi regali fatemi sapere che ne pensate del capanno di mezzo inverno e se vi era mancato e soprattutto se andrete a riscattare tutte le ricompense raga mi raccomando riscattatele tutte perché sono tutte gratis 
Avete presente quel dinosauro gigante che si vede all'interno del trailer? Quel coso viola ragazzi? Beh dovete sapere che diventerà presto un animale cavalcabile Insieme a lui molto probabilmente potremo cavalcare anche tutti gli altri animali In modo da poter andare in giro per la mappa su un pollo Sarebbe fichissimo raga Comunque sì, quei cavolo di dinosauri una volta che la neve si abbasserà usciranno fuori E potremo finalmente cavalcarli Magari da quel giorno arriverà questa funzione Staremo a vedere ragazzi, non vedo l'ora Undicesimo update ragazzi sto parlando delle smart build Queste smart build che cosa sono? Sono semplicemente delle costruzioni che voi farete premendo un solo tasto Avete visto tutto quello che ho fatto adesso? Tra pochissimo si può, potrà fare premendo un solo tasto ragazzi Potrete fare un intero box oppure una rampa una cosa del genere Adesso non mi ricordo com'era di preciso ragazzi ma credo fosse una cosa del genere Ecco più o meno dai Diciamo che era una cosa del genere Oppure non mi ricordo bene ma adesso c'era mi sa questa qui ragazzi Avete presente quando nel capitolo 1 facevate questa cosa? Beh sì potrebbe essere adesso fatta con un semplice tasto Queste costruzioni saranno delle smart build appunto E arriveranno in queste settimane Sarà possibile infatti costruire queste cose premendo un solo tasto Una figata incredibile raga Ragazzuali vedete tutti questi bei veicoli guidabili in questa zona Il prossimo segreto parla proprio di un nuovo veicolo in arrivo guidabile su Fortnite Sto parlando del muletto Avete presente quel coso con le forche davanti? Quel coso che serve per alzare e abbassare i pacchi? Beh avete capito bene Proprio quello tornerà infatti sul gioco Anzi arriverà per la prima volta perché non c'è mai stato E sarà super super figo averlo nel gioco e vedere in quale modo possiamo utilizzarlo Cioè in quale modo potremmo utilizzare un muletto su Fortnite, quali vantaggi ci darà? Questo lo scopriremo tra pochissimo. So solamente che in queste settimane arriverà sul gioco un muletto guidabile. È qualcosa di fuori di testa. Andiamo avanti con l'ultimo segreto di oggi, ossia il tredicesimo, che riguarda una cosa tutta italiana, ragazzi. Una cosa tutta italiana che adesso riguarderà tutto il mondo. Sto parlando della pizza. Avremo una scatola di pizza, come delle splash, ma sarà una scatola di pizza, che noi una volta che andremo ad aprire, eh, o meglio, a raccogliere da terra, raga. Fate conto che questa sarà la scatola di, di, di pizza, ok? Questa. Scatola di pizza. Noi la raccogliamo, una volta raccolta la scatola di pizza, darà un suono italiano, dirà una frase in italiano di qualche secondo. E poi potrete aprire la scatola di pizza, prendere la vostra fetta, mangiarla e una volta che mangerete tutte le fette, questa scatola di pizza esploderà. Non so chi l'ha progettato, ma è stato un genio, ok? P posso dire che ho fame di pizza adesso? E me ne vado a mangiare un pochino. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video, una nuovissima live. Grazie mille a tutti per la visione, raga. È stato un piacere dirvi questi super aggiornamenti. Non, non scordatevi di farmi sapere il vostro preferito qui sotto nei commenti. A domani!